హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు మేము ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము పెళ్లి కాని వాళ్ళందరికి పెళ్లి సవ్యంగా చేసి పెడుతూ ఉంటాం అంటే ఆషామాషీగా కాదు మాకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి అనమాట నార్మల్ స్కీమ్ ప్రీమియం స్కీమ్ గోల్డెన్ సో అలా ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఏంటంటే పెళ్ళి అవుతుందో లేదో మాకు కూడా తెలియదు పెద్ద డబ్బులు పెట్టాలి సో సెకండ్ మ్యాట్ లో ఏంటి ప్రీమియం పర్లేదు అమ్మాయిని కలిసి గీటోలు ఏం పంపించాం బట్ మేము అరేంజ్ చేస్తాం గోల్డ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అది మీలాంటి వాడి కోసం ఎందుకంటే మీకు పెళ్లి కాలేదని మ్యాట్రిమోనీ వల్ల కలిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇప్పుడు నాకున్న పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురికి పెళ్లి చేయడం అని సో అసలు ఏంది ప్రాబ్లమ్ మా మ్యాట్రిమోనీ సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ గోల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ వరాలు గారు ఏంటి మరి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మీరు పెళ్లి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారా అవ్వలేదా ఏంటి విశేషం పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాలండి రెస్పాన్స్ సరిగా లేదు ఎందుకంటారు మ్యాట్రిమోనీ త్రూ వెళ్ళలేదు మీరు మామూలుగా జస్ట్ ఇట్లా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ట్రై చేసాము ఎందుకు రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఫేవరబుల్ గా లేదండి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి నాకు అంతగా ఫేవరబుల్ అనిపించలేదు ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని తిరగడం వల్ల ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ మా బ్యాచులర్ అయిన మా గణాగారికి కూడా పెళ్ళి అవ్వట్లేదు సార్ మీరు చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకు అమ్మాయి సెట్ అయ్యేలా పెట్టుకోవాలి పక్కన ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని తిరితే ఎలా సార్ మీకు అమ్మాయి ఎలా సెట్ మీరు ఇప్పుడు మ్యాట్రిమోనీ గురించి కాకుండా పెళ్లి సంగతులు మాట్లాడదాం సో ఎనీవేస్ వెల్కమ్ టు ద గ్రాండ్ మీట్ ఆఫ్ ఆ ఆ ఒకటి అడగు మే థర్డ్ రిలీజ్ అవ్వబోతోంది మేమందరం ఇవాళ సినిమాకి సంబంధించిన కబుర్లన్నీ మాట్లాడుకోబోతున్నాం కాన్సెప్ట్ దగ్గర నుంచి వర్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో స్టార్టింగ్ విత్ నరేష్ గారు హలో నరేష్ గారు చెప్పండి నరేష్ గారు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం మొన్న ఒక టీజర్ చిన్నది రిలీజ్ చేశారు అన్ని భాషల్లో అందరూ పెళ్ళి ఎప్పుడు మదువె రావాగా కా ఎప్పుడు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పెళ్ళి అవ్వలేదు అని వారు ఇప్పుడు ముప్పై అనేది నార్మల్ అయిపోయింది న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది అంతే కదా మా అబ్బాయి ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదులో ముప్పై ఏళ్ళు అడిగిపోతుందని సో అంటే ఇట్స్ లే ద స్టోరీస్ ఆల్ అబౌట్ నేను మ్యారేజ్ అంటే నాకు నేను మా ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తుంటాను నేను కిషోర్ కానీ నేను అందరికి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తుంటాను కానీ నాకు పెళ్ళి లేవు సో ప్రతి వాడు వచ్చి పప్పన్ను ఎప్పుడు పెడతావు ఒక ఇంటి వాడు ఎప్పుడు అవుతావు పెళ్ళి ఎప్పుడు అని అంటుంటే ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో వచ్చే ఫన్ ప్యాన్ పట్టుకుని ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఓకే సో వెరీ నైస్ మరి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ సిద్ధి హలో సో ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ హలో సో చెప్పండి హౌ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఆ ఒకటి అడగు అసలు మీ పెళ్లి సంగతులు ఏంటి మీకు ఎందుకు పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అసలు అవుతుందా మాకు స్టోరీ పెద్దగా పుట్టినా సో ఎందుకు పెళ్లి ఇప్పుడు అవసరమా చిన్న అంటారా అందరు మిమ్మల్ని ఓకే ఎందుకు వెళ్ళి చేసుకోవాలంటే క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలంటారు చేసుకోవాలని that for siddhi as well kani farya ke avanni uttu how was it different from all the other characters you did till now i think uh, there's a little bit of a colorless area for the character which i am very excited about oh, okay. and uh, it brings in more depth mm-hmm. so ekko maatlaadte suspense pole avunu okka mana than fun untundi అలాంటి అమ్మాయికి ఏదనిపిస్తే అన్ని నిమిషానికి ఏమనిపిస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అమ్మాయిలు జనరల్ గా అలాగే ఉన్నారు సో చాలా పాయింట్ ని కరెక్ట్ గా తీసుకున్నారు డైరెక్టర్ గారు బికాస్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆర్ లైక్ దట్ పెనల్ కిషోర్ అవును నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ వాస్ దట్ ఓన్లీ ఆ సో దట్ ఇస్ వెరీ కీ పాయింట్ అన్నమాట తొందరగా కనెక్ట్ కూడా అవుతారు అమ్మాయి 
సో కిషోర్ గారు మీరు చెప్పండి కిషోర్ గారు సినిమా గురించి సినిమా కబుర్ గురించి సో బేసిక్గా ఏంటంటే వీళ్ళ మన హీరో గారు ఫ్యామిలీ అందరికీ డెఫినెట్లీ ఒక ఏదో ఒక రోజు మా బాబు గారికి పెళ్లి జరుగుతుంది అనే యాంగిల్ ఉంటారు బట్ నాకు మాత్రం నేను ఇంకా దాన్ని రియలైజ్ అయిపోయాను ఓన్లీ మనం అవుతుంది లేకపోతే లేదు అనే యాంగిల్ నేను ఉంటాను అనమాట నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి అది చెప్పలేము ఇప్పుడు బట్ బేసిక్గా ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ కదా కొంచెం ప్రయారిటీ నాకు డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు దాని గురించి ఐ డోంట్ వాంట్ రివ్యూలు మచ్ కానీ బేసిక్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్ బట్ నాకేంటంటే అయితే లేకపోతే లేదన్న టైప్ లో ఉంటుంది అయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేస్తాం అదే పని చేస్తుంటే సరిపోతుందా అందరు నాకు నచ్చాలి ఒక అమ్మాయి నచ్చాలి మా వేవ్ లెన్ సెట్ అవ్వాలి అప్పుడు చేసుకుంటానన్న కాంబినేషన్ చాలా చూడ్డానికి అయితే మాత్రం ఫ్రెండ్స్ లో ఐ థింక్ నరేష్ గారు మీ ఫస్ట్ హీరోయిన్ కదా మీ హైట్ ని ఈక్వల్లీ మ్యాచ్ చేస్తారు మాకు బాగా గుర్తైన కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మాకు రావడం ఫస్ట్ సెట్ మీ హైట్ అంటాను క్యారెక్టర్ లాగా అది తర్వాత ట్రావెల్ లో ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళింది మాకే సెట్ అయింది అది కాస్త మాకు కొంచెం కామెడీ కామెడీ అంటే వీడు అంటే ఒక అమ్మాయిని స్వయంవరం లాగా కలగ అంటుంటాడు ఈవిడ వచ్చి దాంట్లో కళ్ళలో కూడా వచ్చేసి అమ్మాయిని చూపిస్తుంటది దాంట్లో ఫన్ డాన్స్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇద్దరు ఆ టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బిల్ వర్కౌట్ అయింది ఆ సాంగ్ లో సో ఆ సాంగ్ కూడా దట్ సాంగ్ ఈస్ బెస్ట్ ఈ సినిమాలో నాకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ యా అన్ని రకాల ఉన్నాయి ఫన్ ఉంది కీలకంగా అన్ని ఉన్నాయి బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో నరేష్ గారు వస్తున్నారు మేము అంత వెయిటింగ్ సార్ అండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ కాల్ పెళ్లి తెలుగు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ రిలేట్ అయిపోయే టాపిక్ అసలు ఫస్ట్ మీరు అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్మాల్ టీజర్ లాంటిది కూడా ఎవ్రీబడీ గాట్ కనెక్టెడ్ ఇట్ ఇట్ రియలీ వెంట్ వైరల్ అండ్ గోపి సుందర్ గారి మ్యూజిక్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓ మేడం సాంగ్ ఇస్ మై లవ్ రియలీ చాలా బాగుంది రిపీట్ మోడ్ లో విన్నాను నేను ఆఫ్ కోర్స్ మన రాజా సాంగ్ కూడా బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ తో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఫన్ ప్యాక్ట్ ఆర్టిస్ట్లతో థర్డ్ నా ఇట్స్ కమింగ్ అండ్ ఇంకేమన్నా విశేషాలు ఉంటా కూడా షూటింగ్ కి సంబంధించినవి మీ దగ్గర చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తే I think best part for me was working with Narish sir. Abba, I didn't say anything. I didn't say anything. I didn't say anything. Okay, obviously between action and cut, one like, of the things that I said in the interview was a pulse. Oh, no. Pulse is always there. But between action and cut, there was a chemistry. But offset, Narish sir, how much chill is it? I mean, he's he's like uh, he's like an encyclopedia for films and series he'll watch everything he there is not anything that he leaves you take uh, one name he'll mm-hmm. talk about payment and bye naaku naaka sir look 3 4 months nunchi almost 
నరేష్ గారి మానియా లాగా నడుస్తుంది బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ టూ ఫిల్మ్స్ విత్ హిమ్ ఇది అది ఇది అది ఇది అది సో టోటల్ గా నరేష్ గారితో వర్క్ చేసి చేసి మాట్లాడి మాట్లాడి ఈవెన్ నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది ఎన్సైక్లోపీడియా మొత్తం యూ టేక్ యూ ఎనీథింగ్ హిల్ వాచ్ హిల్ హిల్ వాచ్ హిల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ మంచి స్ట్రెస్ బస్టింగ్ ఫోన్ ఎక్కర్లేదు మనకి సెట్ లో అసలు నరేష్ గారు ఉంటే సూపర్ నరేష్ గారు వీ ఆల్ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు బి యూనో గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ మనకు ఒక చిన్న గేమ్ ఉంది గేమ్ అంటే బంతాట లాంటిది అంట నాకు కూడా తెలీదు ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అసలు గేమ్ ఏంటో చూద్దాం నరేష్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం కామెడీ సైడ్ ఎక్కువ చేయలేదు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది వర్స్ స్టైల్గా రకరకాల క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఇంత ఫన్ ఫిల్డ్ కామెడీ సినిమా చేయడానికి ఏదన్నా ప్రెషర్ ఉందా ఆర్ ఏదన్నా థాట్ ఏంటి కామెడీ సినిమాని చీర సినిమాలకు వెళ్ళడానికి కిషోర్ కారణం అండి తను ఏమన్నా అంటే భయ్య నేను హీరోగా చేస్తున్నాను నువ్వు వద్దు నా కాంపిటీషన్ వద్దు నువ్వు సీరియస్ సినిమాలకు వెళ్ళిపో నేను కామెడీ సినిమాలు చేసుకుంటాను పేమెంట్ అందింది మహర్షి తర్వాత నేను వాంటెడ్ గా సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నాను అండి మంచి కథలు చేద్దాం ఆ టైంలో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నేను చేసే సీరియస్ సినిమా లేదా కామెడీ సినిమాలు అన్ని ఇది అవ్వటం అండ్ సుడి గారి తర్వాత యాడెడ్ ప్రెషర్ ఏమైపోయిందంటే ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ కి నవ్వించాలి త్రీ మినిట్స్ కి నవ్వించాలి ఒక అలారం క్లాక్ పెట్టుకుని ఒక చిన్న స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకుని కామెడీ ఇక్కడ పంచి ఉండాలి పంచి ఉండాలని రాసుకుంటూ వచ్చామండి దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే ఐ గెస్ సినిమాలో కామెడీ ఉండాలి కదా కామెడీ కోసం సినిమా చేయకూడదు అంటే దట్ అస్ బికమ్ అ థింగ్ అండి లేట్ అండ్ ఐ థాట్ ఎక్కడో ప్రాబ్లీ నన్ను ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒకటే జానర్లో చూశారు కాబట్టి ఆడియన్స్ కొంత అంటే అదే అవుతుంది అదే కంటెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇన్ టు అని అప్పుడు నాంది ఉగ్రం అన్నీ చేయడం జరిగిందండి ఈ లోపల మధ్యన రెండు సంవత్సరాలు అందరికి వచ్చినట్టు సెలవులు కోవిడ్ ఇచ్చింది దానివల్ల లేట్ అయింది కాబట్టి అంతే కదా మూడు సినిమాలే చేశానండి సీరియస్ సినిమాలు పెద్ద ఏదో ఎంతో నేను ఒక ఇరవై ముప్పై సినిమాలు చేయలేదు అదే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి అండి బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ఫన్ ఎందుకంటే అండి కామెడీ సినిమా అంటే యాక్షన్ సినిమా చేసేటప్పుడు కనసేపు భయం ఏంటంటే బోన్ చేసిన తర్వాత రోపులు ఎక్కడ కడతారు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాపీ గుడ్ కిషోర్ లాంటి వాళ్ళు మీ లాంటి వాళ్ళు ప్రవీణ్ మన రఘుబాబు గారు మన వైవార్ష ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఒక సీనే మనం కామెడీ సీన్ చేస్తున్నాం అండి మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ మధ్య మధ్యన ఆయన తోచింది ఆయన కొంత తాలింపు మీకు కొంత తాలింపు ఇలాగ అన్ని చేసుకుంటూ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అంటే నవ్వుకుంటూ ఉంటాం అండి అండ్ నేను కిషోర్ చాలా సిన్సియర్ గా సీన్ పేపర్ పెట్టుకుని ఏమేమి ఆర్డర్ చేయాలని అనుకుంటాం ఫుడ్ సీన్ పేపర్ అందరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు డిస్కస్ చేసుకున్నది సీన్ పేపర్ పెట్టి కూర్చుంటా ఏంటి ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళిద్దరు చాలా దూరంగా ఎక్కడి నుంచి చూస్తుంటే మీకు అమ్మని అమ్మ అసలు ఎంత ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ నేను కిషోర్ గారు అక్కడ వైజాగ్ లో ఉంటాం క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ దాని గురించి ఒకళ్ళు ఫోన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆయన ఒక హోటల్ నేను ఒక హోటల్ ఉన్నాను ఏంటి ఇప్పుడు తేడా కొట్టింది అది ఈయన నేను కొట్టేస్తుంది అండి తేడా కొట్టేసింది అండి నేను అండ్ వీ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ అన్ అండ్ కిషోర్ జనరల్ గా అండ్ వీ బీన్ డూయింగ్ ఫిలిమ్స్ ఫ్రమ్ అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అంటే ఒక ఒక టైమింగ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ తో చేయటం మీలాంటి అంటే మీ గురించి కూడా చెప్పాలి కాబట్టి అంటే నాకు స్వతహాగా అండి మీరు ఉన్నారు లేకపోతే మొహస్తుగా పొగడాలని కాదు కానీ అండి ఐ ఆల్వేస్ అయింది అంటే మీరు ఫన్ యాంగిల్ బాగా చేశారు ఆ నుంచి నేను చూస్తూ వచ్చారు బట్ నాకు మీలో టాలెంట్ హిడెన్ టాలెంట్ ఆ డాన్స్ ఉందని నాకు తెలియదు మీరు మీరు మంచి డాన్సర్ ఉన్నారని మొన్న చూసిన షాక్ అమ్మా ఇవిడ ఏంటి ఇంత టైమింగ్ లో చేసేస్తుందని నేను ప్రొఫెషనల్ కోచ్ పురి డాన్సర్ సార్ సో కాబట్టి అది అలా కుదిరింది వాటర్ ఇది మాకు చెప్పలేదు సాంగ్ బిఫోర్ చెప్పలేదు మాకు నాకు అసలు సాంగ్ లో డాన్స్ ఉంటుందనే చెప్పలేదు సో కాబట్టి నేను ఓకే అని తర్వాత పెట్టేశారు అది డాన్స్ కాదు లేదు మన ఇద్దరిది సింక్ సో వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ మల్లి గారు సో ఎలా ఎలా మొదలైంది ఎలా చెప్పారు కథ హౌ మీరు చెప్పండి హౌ యూ లైక్ యువర్ స్టోరీ తెలుగులో చెప్పారండి ఎలా చెప్పారంటే 
ఆలోచించి దాంట్లో జోక్ ఉందా లేకపోతే సీరియస్ గా అందా చెప్పాలి తర్వాత అంటే జోక్ అని నాకు తెలిస్తే మేము అవుతామండి అప్పుడు కాదండి ఇప్పుడు ఆమె మామూలుగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మేము జోక్ అనుకుంటే నవ్వాం అనుకుంటే అది పెయింట్ అవుతుంది ఏం చేసినా పెయింట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు అదే లేదు మీరు కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పండి జోక్ అని అర్థం అవుతుంది లెట్ మీ డెలివరీ జోక్ అని చెప్పి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత చిన్న పాజ్ ఇస్తే మాకు అర్థం అయిపోతుంది జోక్ మేము ప్రిపేర్ అవుతాం అంతే చాలా ఉంటుంది సరే నెక్స్ట్ టైం యా స్టార్టింగ్ లో కొంచెం అలా నర్వస్ కనిపించారు కానీ అది హీ ఓపెన్ అప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ కొంచెం హీ హీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ అస్ వీ అండర్స్టూడ్ హిస్ వైబ్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ హ్యాపన్ వైల్ ద షూటింగ్ ప్రాసెస్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఇట్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ i think songs is what i'm best like most excited about because uh, he also had a lot of fun during the shoot and um, i can't actually i need to watch the film immediately as soon as possible because e- even me i am waiting uh, for the film to release me shoot chestun appudu you have another idea about the whole thing which you know when you're watching it it's a completely different, different thing. story what is that one thing surprised you on set naresh gar anna avochu anything this is like i cannot forget this experience in cinema lo ani edanna surprise gaani or shock aina parledu edaina you have something like that memorable ga yani pakam cheppina early ga pakam cheppina ledu i think um, uh, i think dop sir's um, work it didn't shock me <laughs> it was <wasn't> a <laughs> shock you like but i i like i really liked working with his frames and his whole visual uh, mm. representation of the film he is more of a narrative uh, yeah, cameraman he's, he's, he's not a, a normal he follows the script yeah. he follows the dialogue he follows the script he takes the emotion that's what i even i observed yeah. just not the frames and the i think adi koncham melt aindemo artistic ga anpichindi okay roju he said uh, sir we can't shoot any more light is going just because my name is surya doesn't mean i can <laughs> do anything he said can you very de- detailing lo asal killer asal and na ikkada manchi anipistha ante mana punch ikka land avutundi kuda ane correct ga telusu akkada cut ayipothu ani telusu కరెక్ట్ గా దాని ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఇది కొంచెం కుదిరితే ఇక్కడ కొంచెం లాగే చెప్పేస్తే పర్ఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది కిషోర్ గారు ఆ ఒక్కటి అడుక్కు సినిమాలో మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి ఫేవరెట్ అంటే వైజాగ్ వైజాగ్ బీచ్ లోనే వైట్ అండ్ వైట్ లో సేమ్ ఇలాంటి కాస్ట్ లో రంబ గారు వస్తుంటారు జాగింగ్ గారు వెళ్ళిపోతారు ఈ <laughs> 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 కామన్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా నరేష్ గారా సారీ నరేష్ గారు ఎలా అవుతారు కామన్ థింగ్ ఏంటి చెప్పరా మీరు కరెక్ట్ అన్నోయింగ్ గా కరెక్ట్ మీరు అన్నోయింగ్ గా కరెక్ట్ ఆ ఫైల్ ఐటెస్ కొన ఫస్ట్ సినిమా అంటే అది ఓ దిస్ ఐ డిట్ నో దిస్ ఒక సీన్ నేను చేస్తుంటాను అవునా ఐ డిస్ కెల్ అన్నప్పుడు వైజాగ్ వెళ్తే అలా ఊరికే ఉంటా రాజన్ ప్రసాద్ గారు రే చేస్తావా అంటే చేస్తాను అప్పుడు మనకు ఏం భయం ఏం లేదు కదా చేసేస్తాను ఏం ఉంది అని వచ్చి ఒక అమ్మాయి నాకు రాజన్ ప్రసాద్ గారు సిస్టమ్ లేపి నిలిపోతాను నేను అంటే అప్పుడే మా ఫాదర్ తెలుసు అనుకుంటాను నా క్యారెక్టర్ అంటే అది మన ఎందుకు అంటే ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి రెండే ఉన్నాయి టైటిల్ ఒకటి అప్పుడు దాంట్లో నేను యాక్ట్ చేయటం అదే సినిమాకి ఇప్పుడు నేను హీరో టైటిల్ చేయటం అండ్ ఆ సినిమాలో కూడా ఫస్ట్ సాంగ్ ఒక 
దాన్ని ఏమంటారు స్వయంవరంతో సాంగ్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కూడా స్వయంవరంతో సాంగ్ ఉంటుంది ఇది అనుకుని చేయలేదు కిషోర్ జస్ట్ లైక్ అలా కుదిరింది కథ అనుకున్నప్పుడు ఈ కథలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ అమ్మాయిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఒక స్వయంవరం సెటప్ పెడదాం ఒక సాంగ్ పెట్టి బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం మొన్న ఎప్పుడో కూర్చొని చూస్తుంటే సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయి అనుకుంటే దీంట్లో కూడా అదే ఉంది రాజాది రాజా అని దాంట్లో ఉంటుంది దీంట్లో కూడా రాజా రాజాది రాజా రెండు మ్యాచ్ అంటే అది కుదిరింది అంతే అలాగా బట్ ఆ సినిమాకి నీ సినిమాకి అంటే మీ ద్వారా అందరికి ఏమి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు దాంట్లో సెటిల్ అవ్వని వాడు పెళ్లి చేసుకుంటే పడే కష్టాలు దీంట్లో పెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాడికి పెళ్ళి అవ్వని పెళ్ళి అవ్వట్లేదు వాడు పడే కష్టాలు సో ఇట్స్ అూ డిఫరెంట్ ఒక నేమ్ తప్ప ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి ఈవీవీ గారి గురించి ఆయన సినిమాల గురించి మనం బేసిక్ గా హాస్య ప్రియులం కాబట్టి చెప్పక్కర్లేదు మొత్తం క్యాసెట్ అరిగిపోయేదాకా అన్ని సినిమాలు చూసాం ఆ సినిమాల్లో ఒకవేళ మీరు నరేష్ గారితో కలిసి ఒక సినిమా రిక్రియేట్ చేయాలి జస్ట్ ఇన్ కేజ్ అంటే వాట్ సినిమా మీరు ఏ సినిమా చూస్ చేస్తారు నేనైతే కిషోర్ తోటి హలో బ్రదర్ బయట బ్రహ్మానందం నొప్పులు పడుతుంటే మీరు చెప్తుంటే దాంట్లో ఆ విడో గెటప్ వేసుకుంటారు కదా బ్రహ్మ అది మీరేసుకుంటే అలా ఉంటుంది ఏమిస్తారు మగబడిచి కట్నాలు లేదంటే నేను తాగి తంతుంటది కదా ఒక క్యారెక్టర్ అది అదేస్తాడి కట్ట బాగుంది నిజంగానే ఫింగర్స్ క్రాస్ మనం దీన్ని ఒకసారి టైం వచ్చినప్పుడు రిక్రియేట్ చేయాలి బట్ ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ అబ్బూరి రవి గారు సో ఎంత మంచిగా రాయడం జరిగింది అండ్ ఐ వాంట్ నో మోర్ అబౌట్ హిజ్ వర్క్ నరేష్ గారు అంటే మన ఇదివరకు రవి గారు నాకు నాంది నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు అండి సో సీరియస్ సినిమాలు ఆయన అసలు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ ఉండి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు చూస్తారు అంటే ఈజ్ లైక్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అండ్ యూ టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీస్ యూ టాక్ అబౌట్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అండ్ ఆయన ఒక సినిమా ఏదైనా ఒప్పుకున్నా అంటే రీసెర్చ్ చేస్తాడు దాని మీద అంటే జస్ట్ నా వచ్చేసి ఏదో వచ్చేస్తాం రాసేస్తాం అంటే సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ అంటాం కదా కొన్ని ఏముంటుంది అలా చేసేద్దాం లేదు హీ ఫాలోస్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఈ సినిమా చేసినప్పుడు కూడా దెన్ వీ హ్యాడ్ అ డిస్కషన్ అండి ఏమంటే వస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి సినిమాల్లో వేర్ ఐ డోంట్ ఇట్ టు బీ వెరీ ఆర్గానిక్ కామెడీ ఉండాలండి ఐ డోంట్ ఇట్ టు బీ స్లాప్ స్టిక్ కామెడీ ఐ డోంట్ ఇట్ టు బీ కామెడీ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ స్పూవ్స్ నేను కానీ కిషోర్ కానీ ఎవరిన స్పూఫుల్ చేసి కాదండి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ లైక్ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ద కామెడీ అన్నది మనం కొత్తగా రాయాలి సో అండ్ వెరీ ఆర్గానిక్గా ఉండాలంటే దెన్ నీకేం ఆన్ బోర్డ్ అండి దెన్ అప్పుడు అదే ఒక పెళ్ళికి ఇన్ని తంతుల అంటే మాంగల్యే తంతునా అని అన్నారు కానీ తొందరేనా అన్నాను సో ఇట్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ అంటే మీకు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అక్కడ కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటాయండి ఇది కావాలని ఇక్కడ పంచ్ కోసం పంచి పెట్టినట్టు కాకుండా బాగా వీవ్ చేశారండి సో అండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్ అంటే ఒక సెట్లోకి వచ్చి ఒకసారి నాకు ఎక్కడన్నా స్టక్ అయిపోతుండు అంటే నాకు ఎక్కడన్నా ఒక చోట ఇప్పుడు ఏదన్నా స్టక్ అయిపోతుంది దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఏదో చేయాలని తెలుసు ఏం చేయాలో తెలియదు మనకి బాగుంటుంది ఐడియా దెన్ హీ యూస్ టు కమ్ అండి ఎనీ టైమ్ డే లైక్ మీ షూటింగ్ చేసినప్పుడు సార్ ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ రావాలి ఒక అరగంట రావాలంటే యూస్ టు కమ్ దే సిట్ దేర్ దాన్ని కూర్చుని మళ్ళీ లేదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ ఐడియా బాగుంటుందని సో ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండి అండ్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి చచ్చ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఎందుకంటే హీ గివ్స్ యూ అంటే మనం ఏదైతే మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీగారే కథ అండి ఈ సినిమాకి ఆయన ఏదైతే కథ అనుకున్నారో దానికి పర్ఫెక్ట్గా మొత్తం బౌండ్ స్క్రిప్ట్ చేసి ఇచ్చారు ఇట్స్ బికమ్ అంటే మ్యానికి ఈజీ అయిపోతుందండి సో యాజ్ అన్ యాక్టర్గా కిషోర్కి కానీ ఫరియాకి కానీ నాకు కానీ వచ్చి చెప్పినప్పుడు కూడా సో ద సీన్ పేపర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వేర్ జెన్యున్గా అంటే మన ఎక్కడో బుక్ జోక్స్ లేకపోతే ఏదో ఇంకోటో అది కాకుండా క్లీన్గా అంటే మన దాంట్లో నుంచి అంటే మన మన ఓన్గా రాసుకున్న ఓన్గా ఇన్వెంట్ చేసుకున్న జోక్స్ లా ఉంటాయండి అలా ఉంటే మనకి చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది చెప్తున్నప్పుడు యూజువల్లీ మనకి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ సీన్ తెలుసు నథింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అయ్యి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ పర్ఫెక్ట్ ల్యాండింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ థ్యాంక్స్ టు సూర్య గారు కూడా పెద్ద ఎక్కువ స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు ఉన్నది సరిగ్గా చేసి వెళ్ళిపోతే చాలు అన్నట్టు సో వాట్ చాలా హ్యాపీగా అంటే 
మొత్తం బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు కదా సో స్టిక్కి నోట్స్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ హైలైట్ చేసి ఫుల్ హ్యాపీగా కూర్చున్నాను అంటే ఫుల్ స్క్రిప్ట్ దొరికింది క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే అది కూడా చెప్పండి మనం డెకన్ క్రానిక్ డెకన్ అది కూడా రకమైన డిజార్డర్ అది అది యువర్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ అండి సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అందర్ని అడుగుతాయి క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ కుకుకుకుకుకుకులు తుం 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 కుకుడు కుకుడు ఇల్ కమ్ అవుట్ నెక్స్ట్ దెన్ యు విల్ నో ఐ డోంట్ టు రివీల్ టు మచ్ జస్ట్ నాకు వచ్చి ఇష్టం ని దాచుతో ఎంతో కష్టం తెలిసిన ఆ సాంగ్ ఒకటండి దాని తర్వాత మనం చేసిన ఫన్ సాంగ్ అంటే నాకు ఐ ఎంజాయ్డ్ ఆ రాజా ది రాజా అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ బేసిక్ గా ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత నా బాడీ లాంగ్వేజ్ లూస్ చేసేసి ఎందుకంటే అన్ని సీరియస్ సినిమాల లాగా అయిపోయి అమ్మే మళ్ళీ నా మళ్ళీ కొంచెం ఎక్కడో పాత నరేష్ నేనే చూసుకున్నాను అనిపిస్తుంది and full solid is this and it's not then uh, i might be wrong cement park kada hmm. solid ga almost four songs cement park cement park cement park kada almost four songs solid unte meer kada indulo emanna mee iddar degar nunchi mass dance number edanna unda endukante faria is a beautiful dancer kada alanti edanna amma ki introduction song sing song better na petla ni aliya kuda enta machiga amma ki raja undi sir meer meer amma introduction song totandi నాకు నార్మల్ ఇంట్రొడక్షన్ అండి ఫ్లో ఉండాలి కదా సో ఫ్లో అంటారు ఆర్డర్ అంటారు ఏమో మనకి ఒక రియలీ బ్యూటిఫుల్ పెళ్లి సాంగ్ ఉంది అండి ఐ థింక్ అమ్మాయిలు ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ బాగుంటాయి సార్ కొంచెం ఆ బ్యూటీ యాడప్ అవుతుంది బాగుంటుంది రాజు సుందర్ మాస్టర్ చేస్తాను కిషోర్ గారు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒకసారి పాడు అడుగు ఎందుకు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ మా ఇద్దరుదా అంటే మాతో బాలు గారు రొట్టించుకున్నారు మీరు ఎప్పుడు జీవితంలో పాట పాడకూడదు అని ప్రామిస్ చేయించుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు మన అందరం ఒక చిన్న బాల్ ఆట ఆడతాం సార్ మేము మీకు బాల్ ఇసిరేస్తాను మీకు కనిపించిన క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ చేసి పాస్ చేస్తారు సో అలా జస్ట్ వన్ రౌండ్ అలా చూడకండి సార్ చాలా కొత్తగా ఉందా ఫస్ట్ మీకే ఎందుకు కలర్స్ అయిపోతాయి బ్లూ కలర్ అనుకుంటా మీకు వచ్చింది అటు సైడ్ నాకు వచ్చి నాకు వచ్చింది త్రీ రీజన్ టు వాచ్ ఆ ఒకటి అడుగు దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ సో త్రీ రీజన్స్ టు వాచ్ ఆ ఒకటి అడుగు కంటే మంచి సమ్మర్లో వేడి వేడి సమ్మర్లో శుభ్రంగా ఏసీ థియేటర్లో కూర్చుని చల్లగా హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ రెండు గంటలు సినిమా చూ చూడొచ్చు అది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్ కామెడీ ఆర్గానిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఎవరెవరు చూడొచ్చు అంటే పెళ్ళి అవ్వని వాళ్ళు చూడొచ్చు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు చూడొచ్చు పెళ్ళి కాని వాళ్ళు చూడొచ్చు డివోర్స్ చేసుకోవాలి ఫ్యూచర్లో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ ఆల్ ఏజ్ can relate to this because the marriage and the problem prati intlo evaro evaro ante evakado telikunda prati intlo sambandhalu chustune untaru pinna pinni pillalo baavai pillalo evaro kosu chustuntaru so vallandarki connect avutaru because it has one of the ante idi enta comedy cinema unna kuda which is like dintlo oka manchi content kuda undi which is going and chaala ippudu jaala jarugutunnay manushulaki chuttu scam lu alanti scam gurinchi kuda okati cheppadam jarugutundi so which is uh, not been told by anyone so mm-hmm. this will be the first film where we talk about those kind of problem and um, third reason is vanil kishore unnadu sariya undi sari teja gar unnadu jemi undi jemi undi andarku baatu neenu unnanu ఆల్మోస్ట్ అందరూ నవ్వించే వాళ్ళంతా ఒక చోట కలిపి ఉన్నారు కాబట్టి నవ్వుకో నవ్వుకోవాలనిపిస్తే హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు సూపర్ సార్ పాస్ చేయొచ్చు డెవర్ చేయొచ్చు ఎవరు ఇష్టమైతే వాళ్ళకి సార్ అందుకే సార్ పెళ్ళవట్లేదు ఇష్టమైతే పక్కన అమ్మాయి నుంచుకుని కిషోర్కి వేస్తారేంటి సార్ చిన్నపిల్ల కదండి మొన్న ఎన్నో మొన్న పుట్టింది అందుకే వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఎదురేదండి 
Let me tell a joke. Wow, 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 wow. 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 చెప్పి <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 ఇంకోటి <laughs> 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 can i come back to this yes think can come back okay hmm may celebrate cinema lo okay ha ah. cinema lo gana ki marriage ayinda meer cheppaledu nannu adu nannu vastarante hmm actually technically ivide evaina cheyagalru sir idantha news create cheyagalru content create chota prasad garu pilpichi lag 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 il deesi ledu madlo background music betti okka sari ga naaku kadantha maaripoyina feeling vachindi avide chin lag ayi o naaku telli kuda vere kadu sir sir inkodi inkodi okay ha sir who is your celebrity crush tell us my crush fan encounter and celebrity crush rendu epudu answer chesthe fan encounter had multiple actually one funny one uh, is my favorite one okay so i was going in uber at that point i didn't have a car and jati ratnalu had released a year i poindi and nen mask pedkoni baita tirugutunna so uh, nobody recognizes if i'm sitting so this guy uh, he's talking about his car complain chestunnadu madam sorry madam ac pan chestaledu edaina problem ayindi anukunta so i said okay maybe your car is angry with you ani cheppanu he's like ah madam ella telusu meeku nen nen vere valiki ichchanu and then uh, he spoiled my car and gave it back i said parled parledu aithe ala so he said you know you know ma'am my car's name is chitti and then anta prema tho anta you know i she's my friend laga i said oh enduku chitti ani adiganu so actually school lo okappudu na crush undedi chitti ani i said oh meeku telusa na peru kuda chitti ani cheppanu అలా డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చేసి మ్యామ్ మీరు ఏ స్కూల్ అంటూడ్ క్రష్ కలిసింది అనుకున్నాడు అదే స్కూల్ పేరు చెప్పేది అనుకున్నాడు ఆశకి అంత లేదు అదే కదా ఆశకి అంత లేదు కానీ మధ్యలో ఏదో కార్ ఇస్ యాంగ్రీ విత్ యూ అంటే యువర్ ఆల్ యువర్ బిలాంగింగ్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కదా so you have to keep them like avadu poddina leg spoon tho jaartu konna amma tinnava podukunna battle full ga ayindi are okay has this never happened with you that you you are looking at your phone and you say ba i really have to change my phone and the next day screen will crack are sorry ra nee night kind pakkana vetta sorry pakkana ante all these your your uh, 
క్లోజ్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఆల్సో హావ్ ఇమోషన్స్ గైస్ యు విల్ ప్రిన్సిపల్స్ యు విల్ సిద్ధాంతాలు అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని ఒక ఒక నాలుగు ఐదు బుక్లు రాసి మీరు ఇన్ని రోజులు కలిసి పని చేసి మీరు రాయొచ్చు ఆడు చెప్పి అంత కంటెంట్ ఉంటది ఆడు కారణ జన్మరాలు ఈ జన్మకి కల కారణం ఏంటంటే చెప్పండి సరే సిద్ధాంత సిద్ధి కదా సిద్ధి ఆ హూస్ ఎ సెలబ్రిటీ క్రష్ కరెంట్ ఆ కరెంట్ కరెంట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ అది మూడు చెప్పేయండి కరెంట్ ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫాస్ట్ అమ్ చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఐ హాడ్ వియర్డ్ టేస్ట్ మేబీ కానీ ఐ యూస్ టు హావ్ లో వియర్డ్ టేస్ట్ అని చెప్పి ఒక సెలబ్రిటీ పేరు అంటే కిలో తర ఆలోచించాను అదే కదా ఆయన ఆల్్రెడీ పెన్షన్ ఉంటది కొంతేస్ లా పేరు చెప్పుద్ది ఏంటి తెలుగు <laughs> 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 చిన్నప్పుడు నాకు రితేష్ దేశ్ముఖ్ మీద క్రష్ ఉంది చెప్పండి భోజన చేసి వచ్చేస్తాం దానికేద్దాం నాకట్లాంటి క్రష్లు గిష్లు ఏం లేదు ఇప్పుడు కాదు ఒకరు వచ్చి సీరియస్ గా నేను ఏదో షూటింగ్ లో అంటే ఒక ఆయన వచ్చి మేడం మీరే కదా సీరియల్ లో హీరోయిన్ అది ఇది అని మాట్లాడు అవును నాకు చాలా కోపం ఉంది మీ మీద మీకు తెలియదు మా ఇంట్లో పెద్ద గొడవ అయింది మీ వల్ల అంటే ఏంటి అంటే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా నేను పని చేసి వస్తా ఏడున్నర కరెక్ట్ గా మీ సీరియల్ వస్తుంది నా పెళ్ళం పెడుతుంది నాకు అన్నం పెట్టదు నేను చూసినా 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 ఇంకా నా వల్ల కాక టీవీ పగలు కొట్టినా మేడం నేను ఒక రోజు మీ వల్ల టీవీ పగిలింది నాకు అంటే ఇప్పుడు నా మీద ఏమన్నా వేస్తావరా బిల్లు నీకు దాన్ని అలా సెలబ్రిటీ క్రష్ అంటే హస్బెండ్ ఎందుకు అది బాగా తెలుసు ఫ్యాన్ అని కూడా తెలియదు ఓకే సెలబ్రిటీ క్రష్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ సెలబ్రిటీ క్రష్ మాత్రం నాకు యానిమల్ చూసినప్పటి నుంచి రణ్బీర్ కపూర్ ఓ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు అంత సిగ్గుపడ ఎందుకు హ్మ్ పాస్ట్ పాస్ట్ రిషి కపూర్ కాదు తెలుగే చెప్పండి ఓకే చెప్పొచ్చు కదా సినిమా సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ నా క్రష్ల గురించి ఎందుకు సార్ ఓకే చేస్తున్నాడు 
సో మా ఆవుకటి అడుక్కు గురించి విశేషాలు అన్ని మాట్లాడుకున్నాం మే థర్డ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ అందరితో నరేష్ గారు చెప్పారు కదా పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా చేసుకున్న వాళ్ళు చేసుకోవాలా వద్దా అనుకున్న డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు చేసి చేసుకోని వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి హాయిగా కడుపుబ్బా నవ్వుకుని మా సినిమాని సూపర్ సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ మీ తరపున నుంచి కూడా ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ఆ ఒకటి అడుక్కు అండ్ థర్డ్ రిలీజ్ ఖచ్చితంగా అందరూ వెళ్ళి చూడాలని కూడా ఆడియన్స్ కి చెప్పేద్దాం చాలా హ్యాపీ కామెడీ ఫిల్మ్ అండి కానీ సీరియస్ గా చెప్తున్నా సీరియస్ సాంగ్స్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇమోషనల్ రూల కోస్టర్ స్టోరీ కాంటెంట్ అన్ని దొరుకుతాయి సో ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ అండ్ చెప్పినట్టు రోలర్ కోస్టర్స్ ఉండవు కానీ మూడో తారీఖు రెండు రెండు థియేటర్ రండి అంటే మంచి టైం ఉంటుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మీకు హ్యాపీగా నవ్వుకుంటారు and uh, it's going to be worth your ticket money may third worldwide ah ee aanand dudu ellipodu ready 